花开花落自有时，缘去缘来总有因。大家好，欢迎收听《翠花的秘密》。婚后第一次回婆家过年，我内心格外忐忑。都到家门口了，我还在拉着许帆，不停的打听公婆的喜好。许帆哭笑不得的看着我：“沈倩小朋友，你是不是小说看多了？”你又不是不知道我爸妈有多喜欢你，怎么突然怕起来了？我略带警告的捶了他一下。公婆喜欢我是不假，但之前由于疫情，我们并没有在一起相处过，尤其现在又是过年，家里那么多亲戚都看着呢，总不好第一次见面就闹笑话。许帆温柔的将我揽进怀里，安慰道：“别怕，有我在呢。”一会进去，你就只管开心快乐，剩下的交给老公我来处理。他的笑容干净灿烂，顿时有种奇妙的甜从我心底泛上来，冲散了一路上的紧张与担忧。我检查了一下自己的发型，确认每一丝头发都透露着乖巧，才按下了许家别墅大门的门铃。门开了，一个人影从门缝里露了出来。我调整好状态，准备打招呼，嘴还没张开，突然听到“啪”的一声响，一大坨黏糊糊、凉兮兮的史莱姆精准地糊在了我的脸上，一股窒息的恐惧瞬间席卷我的大脑。我本能地想去扯开一条缝隙呼吸，那东西又黏又软，我手忙脚乱地扯了好几下，不仅没能把自己的鼻子和眼睛解放出来。反倒蹭得手，上衣服上全都是，狼狈之时，许娇得意的声音从耳边传来：“送你的新婚礼物，喜欢吗？”许娇，你是不是有毛病啊？有他妈这么送礼物的吗？许帆气得直接骂了出来。我也突然意识到，这次回婆家过年，最大的困难不是公婆，而是眼前这个故作惊讶。用娇滴滴的语气朝我道歉的小姑子许娇，哎呀，怎么是嫂子呀？对不起，对不起，我习惯了来按门铃的都是下人，你千万不要生人家的气呀、啊！他一边说，一边伸手帮我清理身上的史莱姆，越清理越乱。我好不容易扯开一条维持呼吸的缝隙，被他重新堵上。不仅如此。每一根头发丝上都纠缠着绿油油的粘稠物，不知道的还以为是有人吐在了我的头顶上。许帆被彻底激怒，毫不客气的直接抓住许娇的手，将她甩到一边：“你安得是什么心？想憋死你嫂子，杀人灭口吗？”许娇估计也没想到，许帆会为了我直接动手，震惊之余，顺着许帆的手劲摔坐在地上。委屈巴巴的，眼珠在眼眶里滴溜溜的转。我，我只是着急，想帮嫂子。你怎么能这么说我？许帆忙着帮我清理，连一个眼神都没有施舍给他。家门口有监控，你要是觉得我冤枉了你，就找人把监控拷贝下来，放给爸妈看，看他们会不会冤枉你。争吵之间。婆婆听到动静，到门口查看。许帆赶紧脱下自己的外套，遮在我的头上，避免尴尬。看到地上坐着的许娇，婆婆下意识地问了一句：“你怎么在地上坐着？大冷天的，也不怕着凉。”这一问不要紧，许娇哇的一声，直接哭了出来。我好心好意地来迎哥哥嫂子，可我哥不想让我碰嫂子，就把我推倒了。我就这么眼睁睁地看着许娇一直哭，一直哭，哭到我甚至怀疑是自己做错了什么。婆婆转头看向许帆，得到的却是这样的回答：“你拿史莱姆护你嫂子脸上，怎么有脸哭啊？”婆婆脸色当即沉了下来，盯着许娇质问：“怎么回事？”许娇止住哭声，缓缓抬眼，眼眶通红，一副我见犹怜的模样。我只是和哥哥开个玩笑，不小心弄到嫂子身上的。婆婆也不是傻子，立刻明白了许帆为什么这么生气。开玩笑，有你这么开玩笑的吗？许娇一看自己的妈不护着自己，
，反倒向着我这个儿媳妇，刚止住的眼泪又稀里哗啦的流了出来。那我去年带男朋友回来，我哥还拿凉水泼我呢，你为什么只说我不说他？许帆冷笑一声：“我泼你是因为你和那个男人喝得烂醉如泥，连门都找不到，让你清醒清醒再回家，给你买个包。”就兴奋的管人家叫爸爸，再不泼你，连自己姓什么都忘了。许娇还想反驳些什么，却被婆婆拦住了。有空犟嘴，不如赶紧跟你嫂子道歉。说完，许娇又转过头来说：“许帆，你也是，光知道自己在这说，赶紧带倩倩上楼清洗一下呀。不知道是不是衣服挡着视线受阻，在我转身的瞬间。”我瞥见了许娇眼神里闪过的一丝怨毒，不像是姑嫂之间的怨怼，更像是情敌之间的宣战。原本我还担心自己进门之后会闹笑话，哪知道还没进门就闹了这么大一个笑话。越着急，头发上的史莱姆粘得越结实，没清理掉多少史莱姆不说，头发还扯掉了十几根。我站在镜子前，越想越生气。不知不觉间，眼中盈满泪水。哎呀呀，我媳妇怎么哭了？我抹了一把眼泪，很不痛快地说：“换作是你顶着一头像大鼻涕一样的史莱姆到公婆家过年，你会很高兴吗？”退一万步讲，就算许娇是无心之失，扔史莱姆也太过分了吧？万一弄不好吸到鼻子里，可是会出人命的。许帆自知理亏。伸手从后面紧紧地抱住了我，对不起，媳妇，都怪我不好。小的已经准备好热水伺候您洗头发，您只管往床上一躺，剩下的交给我，保管给您洗得干干净净。说着，许帆还扮作店小二的模样，弯腰去扶我的手。我被他的样子逗笑了，自然也就接受了他的安排。许帆搬了盆热水，坐在床边。耐心仔细地清理着我头发上的史莱姆，洗了两个多小时，总算是把我的头发解救了出来。吹头发的时候，许帆无奈地叹了口气。许娇以前也是个听话的好孩子，这几年也不知道是怎么了，一身的乌烟瘴气，一会下去你不用给他什么好脸色。他要是在作妖，我负责对他。我只笑了笑，没说话。一进门就让我难堪，许娇肯定还会继续作妖的。果不其然，等我换好衣服下楼的时候，许娇也换了一身衣服。她绕过公公婆婆，直接坐到了我和许帆的中间，拉着我的手就夸：“哎呀，嫂子，你这身衣服可真性感，穿出去能吸引不少男人吧？”我看着自己身上的圆领毛衣和牛仔裤。一口气好悬，没憋死自己。小姑子在自己哥哥面前恭维自己嫂子性感，没有十年脑血栓都说不出这些话。许帆也是真不惯着他，张嘴就对你嫂子要是性感，你那就叫裸奔。大冬天的穿什么超短裙？你脑子里到底有没有自尊自爱这几个字啊？许娇背对的羞红了脸，指着许帆又哭又闹。你这是歧视女性！我有自己的穿衣自由，你懂不懂？许帆拉着我给他看，穿衣自由说的是你嫂子这样，大方得体，彰显魅力，不是让你随时随地走光丢人现眼的。突然被当作正面案例的我，一脸懵逼。不过许帆说的没错，许娇的裙子实在是太短了，别说北方冬天常见的西北风。就是在屋里有人从他身边经过带起来的那点小风，都能让他的裙子飞起来。许家在当地也是有头有脸的门户，我完全无法相信。从小接受贵族教育的大小姐，竟是许娇这副样子，我更无法理解为什么许娇作为一个小姑子，会对我有这么大的敌意。一旁的婆婆实在是看不下去。拽着许娇上楼去换衣服，公公则趁机打圆场，缓和我与许娇之间的关系。这丫头让我们惯得不成样子
，倩倩可千万别往心里去啊！许帆已经替我出了气，我自然不会抓着不放。收拾好心情，换上一副乖巧的笑脸，拿出早就准备好的礼物，递到公公手上。爸，我刚进门，也不知道您喜欢什么，就自己做主，给您买了一点茶叶。公公完美诠释了什么叫口嫌体正直，嘴角的笑容都扯到后脑勺了，还不停的数落我。你这孩子，爸妈都没给你花钱呢，怎么能先收你的礼物？我十分虚心的接受了批评，并表示坚决不改。瞧您说的，我这些做小辈的孝敬您是应该的。您要是喝了之后觉得喜欢，我再给您买。正巧婆婆也从楼上下来，公公看到后立马上去炫耀。看见没？儿媳妇给我买的。儿子，快给你妈泡一杯尝尝。咱就是说，这年头做儿媳妇还得文武双全。眼看着婆婆的拖鞋就要甩到公公脸上，我一个箭步冲过去拦了下来。妈，我给您买了一条项链，咱戴上试试。婆婆分分钟变脸，高高兴兴的是项链，戴好之后还不忘回敬公公的炫耀。瞧见没？儿媳妇给我买的，钻石的。事情如果发展到这就结束，那必定是一家子和和美美，共享天伦之乐。可许家偏偏有一个许娇，她站在楼上，忽然惊呼一声：“哎呀，怎么是碎钻呢、啊？”原本欢声笑语的客厅瞬间安静了下来。我帮婆婆戴项链的手，一时间尴尬的不知道往哪放。许娇挖苦一句还不算完，一路小跑到我面前，眼神格外真诚的发问：“嫂子，你是不是被人给骗了呀？碎钻都是不值钱的玩意儿，这种上不得台面的东西，你怎也会买呀？”话说到这个份上。说不生气是不可能的。一进门，他就内涵：“来按门铃的是下人。”我不是听不出来，只不过是看在公婆和许帆的面子上，不想纠缠，更不想大过年的给自己找晦气。婆婆的项链是碎钻不假，但也要将近两万块钱。就算我买项链的钱是大风刮来的，还得花时间去捡上一会儿。怎么到了许娇的嘴里？就成了一文不值的垃圾了。不过这次许帆没帮我说话，因为我亲爱的婆婆出手了。你清高，我养了你二十多年，你给我买过一件东西吗？连一个馒头都没有，整天一睁开眼，不是要包包就是要首饰，怎么啃老还啃出优越感来了？婆婆不愧是许帆的亲妈，那毒蛇的功力高了，不是一星半点。许娇被对得哑口无言，我在一边听得神清气爽，分得清是非对错，不一味护着自家女儿的婆婆，能处。知道了婆家人对许娇的态度，我心里的不满就少了很多。毕竟我和许帆大老远回来是过年的，不是帮他爸妈教育孩子的。许娇之后几次有意无意的内涵，只要不是太过分的，我都没当回事。除夕当天，公公请了许帆的两位叔叔到家里一起吃年夜饭。婆婆一早起来就忙得停不下脚，家里家外的每一样事都要亲自看着点。我帮不上什么忙，只好跟在婆婆身边打打下手。可即便是这样，婆婆还是不满意：“哎呀，你这小手白白嫩嫩的做这些干什么？”我讪讪的一笑，表示长辈都在忙着。我怎么好意思想清闲？婆婆听完之后直接笑了。想清闲怎么了？许帆把你娶回来，难道是给我们家当保姆的？你觉得自己长大了要孝敬长辈，妈妈明白。可是家里有阿姨，不需要你做这些事的。我在这看着，是因为不想和许帆的二婶打交道，和你们小辈没关系，该吃吃，该玩玩。要是嫌家里闷得慌，就让许帆陪你出去逛逛，买几件新衣服。婆婆执意如此，我也不好再说什么。回到客厅，刚好看见许娇和许帆的二婶聊得火热
，我心中不免疑惑：许娇和婆婆真的是母女吗？怎么自己亲妈不喜欢的亲戚，她却一点都不在意？许帆不动声色地扯了扯我的衣服，示意我坐得离他们远一些。不过，如果有人存心想针对你，就是坐到天涯海角也没有用。我屁股还没挨到沙发，许帆的二婶顿时像被踩了一脚的尖叫鸡，扯着嗓子哎呦了一声。现在这年头可真是好了呀！新媳妇进门不仅不用伺候公婆，还跟个没事人似的逍遥自在。许娇一看我吃瘪，立马跟打了鸡血似的蹦跶起来。二婶，瞧您说的，我嫂子的命是真好。每天都是我妈做好早点之后才起床，谁能嫁到我们家来做媳妇，可真是上辈子修来的福气。正在一旁和兄弟喝茶的公公听到我们的对话，隔空丢过来一句绝杀：“你命更好，今天要不是你妈上楼喊了七八遍，估计这会还在梦里数包呢。”许娇脸色臭得像吃了一整盒史莱姆。求助的眼神立刻投向许帆二婶，我装作没看见，起身给自己倒了一杯清茶，慢慢的品。绿茶这种东西，可不是越老越吃香。许帆二婶很自信的拍了拍许娇的手背，十分贴心的替她解释：“娇娇还是小孩子，多睡一会很正常。”公公没搭话，只是嘴角的微笑颇有深意，有一说一。许娇这股不达目的不罢休的坚持，我是佩服的五体投地。眼看着客厅里没人理他，就主动坐到我身边来找话聊。嫂子，你今天的妆可真好看，为了讨我哥欢心，花了不少心思吧？不像我，每次化妆都嫌累，总觉得还是素颜更好一点。许帆二婶也在一旁附和。说什么化妆就是诈骗，妆化的再好看，该丑还是丑。许帆坏心眼转的比谁都快，漫不经心的把他二婶的话又重复了一遍。可不是吗？妆化的再好看，该丑还是丑。话音未落，许帆二婶脸上那比城墙还厚的粉底垮出一条裂缝。如果眼神能杀人，估计我和许帆。已经死上一百遍了。许娇贼心不死，稍一考虑再出一招，大大方方的承认是自己看错了，还说：“我这就是纯素颜，嫂子皮肤这么好，用来保养的美容仪一定花了我哥不少钱吧？我是真的很羡慕你，长着一张漂亮脸蛋就能骗到我哥这么好的男人养着，我就不行。”我还是觉得女人得靠自己，花别人家的钱总是要担心，万一有一天被赶出门去可怎么办？到那时候，人老珠黄，再怎么低三下四也骗不到男人，风餐露宿多可怜呐、啊！许娇不仅说的动情动理，看向我的眼神更是充满同情，我内心一万匹草泥马奔腾而过。大年三十，一屋子的亲戚。许娇上嘴唇一碰下嘴唇，我就成了靠男人养的败家花瓶。可我偏偏还不能反驳，一旦我生气发火，许娇就会说我是被戳到痛处，恼羞成怒。非但不能洗清自己身上的脏水，还会被冠上一个撒泼不讲理的名声。一箭双雕，我强忍内心的怒火，抬头直面许娇得意的目光：“妹妹。”我不张嘴，是因为在婆家不方便张嘴。你不会以为我没长嘴吧？在许帆亲戚们面前，我故意装出一副内疚心虚的表情，然后趁所有人的目光都集中在我身上时，提高音量，拉住许帆二婶的手就道歉。态度之真诚，就算是奥斯卡来了，也得给我一个小金人。对不起，二婶。您千万别生气，娇娇虽然冒犯了您，但她还是个孩子，您不会和孩子生气的，对不对？包括许帆二婶在内的所有人都懵逼了，许娇更是当场炸毛，蹭的一下从沙发上站起来，指着我的鼻子就骂：“你胡说八道什么？”
我哪里冒犯二婶了？我才不管许娇说些什么，一味的拉着许帆二婶疯狂输出。虽然二婶未婚先孕才嫁进许家。进门之后也不工作，全靠二叔养着。但娇娇确实不该用我的事映射您。就算二婶人老珠黄，被二叔赶出门去，只要多努力些，总会有男人愿意收留您。像娇娇说的露宿街头，那是断断不可能的。我故意把“努力”二字咬得很重，明眼人一看就知道我说的是什么意思。许帆二婶气得脸色都白了，尖尖的红指甲指着我直哆嗦：“你个小贱人，胡说八道些什么？信不信我撕烂你的嘴？”许帆的三婶看热闹不嫌事大，轻飘飘的来了一句：“孩子哪里胡说八道了？他二婶，你不能被揭穿老底就恼羞成怒啊！这波补刀我给满分。”许帆二婶怒不可遏。高凸的颧骨和蹦起的青筋混在一起，活像是从地狱里刚爬出来的厉鬼。你放屁！他一个刚进门的小贱人，怎么会知道我的事？哎，巧了不是？我就等着你问这句话呢。二婶说的对，我刚进门，哪里能知道这么多？都是昨天晚上娇娇告诉我的。我还劝他说，长辈的事情不好乱讲。谁知道他今天竟然当众让您难堪？许娇听完人都傻了，他完全没有意料到我能把不存在的事说得跟真的一样。我亲眼看着他的眼神从茫然变成震惊，再从震惊变成狠毒。我则回应他一个无所谓的表情：“不就是胡说八道吗？我也会，而且比你玩得更好。”许帆二婶搬起石头砸自己的脚。想帮着许娇恶心我不成，反被我恶心，一气之下年夜饭也不吃了，拿起衣服就要回家。婆婆和许帆三婶劝了半天都没用，许娇追到门口，对天发誓自己并没有对我说过那些话，可这又有什么用呢？她能在背地里讲我的坏话，自然也能在背后讲二婶的坏话。自己品行不端，就不要指望别人能相信你。我端着一张笑脸，一直把二婶送出小区才回来。进家门的时候，和许娇擦身而过，她在我耳边恶狠狠地抛出一句威胁：“你以为你赢了？做梦！”我停下脚步看了她一眼，粉底液很贵，上妆的手法也很好，如果不贴近了仔细看，完全是一张。可以以假乱真的妈生好脸，只可惜她身上的力气太重，再好的粉底液也遮不住一个人丑陋的内心。没了许帆二婶的推波助澜，年夜饭的餐桌上干净了许多，一家人围坐在一起，有说有笑。许帆二叔还给我包了一个大红包，说是替他媳妇给我赔罪。许帆嘴里吃着好吃的。手上却一点都不老实，仗着我俩的位置，有长辈们挡着，公然的在我腿上摸来摸去。我被撩毛了，伸手想报复回去，结果惨遭拦截。他似乎很乐意看到我炸毛的样子，唇角微扬，声音听起来十分猥琐。我媳妇生气的样子真好看，我用了好大的力气也没能将手抽回。只好咬牙切齿地回了一句：“信不信我疯起来，连你都骂。”许帆眼睛蓦然亮了一下，语气里是毫无掩饰的兴奋。“真的吗？我媳妇还能变身爆辣小野猫？今天晚上就来好不好？”我的脸疼的一下就红了。谁能想到，平日里斯斯文文的许帆，能在众多长辈的眼皮子地下说这么露骨的话呀？许帆算准了，我不敢在长辈面前揭露他的罪行，肆无忌惮地欣赏着我的窘迫。如果尴尬有段位，那我一定是尊贵的王者五十星。我正发愁怎么处理许帆年的拉丝的视线，一道令人反胃的声音在耳边响起：“爸妈，你们看，嫂子和波比一样，一时一刻都离不开我哥呢。”许娇一说完。许帆的脸就黑了
。波比是许帆从小养大的一条狗，拿我和狗比，这是存心找不痛快。婆婆面露不悦，当场放下筷子，警告许娇：“越大越没规矩，怎么你嫂子说话呢？”许娇没事人一样的回应婆婆：“哎呀妈，我不过随口一说，您怎么还认真了？我还是个孩子。”嫂子不会和我计较的，对吧？嫂子，我按住即将发作的许帆，微微一笑，点头说是。我知道许娇是用我对二婶的手段回敬我，没关系，我接招就是了。今天要是让你笑着离开这个家，都算我输。许娇看我没有回击，洋洋得意的继续发问：“听说嫂子养了一只鸭子当宠物，是真的吗？”我面不改色。依旧微笑着回答，说是。许娇惊讶的差点把饭吐出来。不会吧，鸭子那么 low 的东西你也养？我回头看了看和波比趴在一起的科尔鸭，故意反问：许娇养什么才不算 low？ 碰上我这么懂事的观众，许娇就是想控制自己显摆的欲望都不能。这宠物和人一样，分三六九等。想要配得上我们这种家庭的身份地位，最起码也得是黑天鹅 ，noble 高贵的，你懂吗？我恍然大悟般，当着所有人的面掏出手机搜索“黑天鹅”词条，众目睽睽之下，我点开了流量最高的一条视频，抑扬顿挫的电子朗诵着以下内容：奇妙的冷知识，你知道吗？黑天鹅不是保护动物。原产地澳大利亚，和你嘴里的铁锅炖大鹅没什么区别。人工养殖的黑天鹅均价在两千杠两千五百一只，比科尔鸭便宜多了。电子音播送完毕，我一言不发，静静的等许娇讲解他的。Noble 是什么意思？三婶不厚道的笑出了声，许娇脸都绿了。婆婆赶紧出来打圆场。什么高贵不高贵的？去国外上了几年学，带回来一身的臭毛病。赶紧吃饭，那么多菜还堵不上你的嘴吗？许娇还没有那么大的胆子，敢直接对婆婆，但是她会阳奉阴违，表面上答应乖乖坐下吃饭，一扭脸就贴到了许帆的身上。哥哥，人家想吃虾虾，救命，有脏东西混进来了。我紧急闭眼，防止反胃。许帆祭出潘周丹是走位，迅速避开。想吃就吃，跟我说干什么？许娇也豁出去了。夹子音拉到最佳，连哼带扭的央求许帆：“人家想吃哥哥给我包的虾吗？你忘了，小时候都是你喂给我吃的。”许帆被恶心坏了，想都没想就对了一句大的：“波比都会自己吃饭。”你难道还不如他吗？爽啊，家人们！什么叫现世报？许娇就是前脚拿狗和我比，后脚就被证明自己还不如一只狗。婆婆实在是看不下去，抓过家政阿姨的围裙塞到许娇手里，吃饱了就下去帮忙，别在这儿丢人现眼。许娇脸丢了一地，剪都剪不起来，她死死地盯着我。眼睛里全是刻骨的怨毒。下一秒，他突然把那个围裙当众摔在我的脸上。我们家花那么多彩礼把你娶回来，不是吃干饭的。你有什么 a x i o n 在我面前摆谱？嫁进我们家就是我们家的一条狗，给我滚去厨房干活去，轻飘飘一块布，没有什么实质性的杀伤力。但围裙从我头顶滑落的那一秒。一直绷在我脑袋里的弦也断了。我管你是不是婆家的小姑子，我妈把我生下来不是给你随意辱骂的。今天不把话说明白，谁也别想好过。啪！一声清脆的巴掌震惊了在场的每一个人。许娇捂着脸，不可置信地看着婆婆：“你打我，你为了一个外人打我。”婆婆丝毫没给许娇留面子。说的话不带一个脏字，但句句扎心。什么叫外人？他和你一样，都叫我一声妈，在我眼里就都是我的孩子，分什么里外？从你嫂子一回来
，你就上蹿下跳，折腾个没完没了，好好一桌年夜饭都砸在你手里了。你倒是我辛辛苦苦二十年养大的女儿，你眼里有我这个妈妈，你眼里有孝顺这两个字吗？婆婆越说越激动，最后一拍桌子，给许娇下了最后通牒。要么扇自己一巴掌，给你嫂子道歉；要么滚出这个家，再也别回来。许娇就算是死，也不会给我低头认错。她梗着脖子和婆婆硬顶，顶着顶着，忽然笑出了声：“这是你让我走的，你可别后悔。”从某种意义上讲，我输了。许娇确实是笑着出门的。她摔门走了之后，年夜饭也没吃下去。婆婆气得心绞痛，早早休息了。我躺在床上，怎么想怎么不对劲。从来只听说过婆婆和媳妇抢儿子，没听说过小姑子和嫂子抢哥哥的。单从逻辑上分析，许娇也没有如此怨恨我的理由。公公婆婆一向是最开明的，儿女一碗水端平，只要许帆有的许娇都有，甚至更好。完全不用担心重男轻女的那一套。结合许娇之前的表现，我不得不多想，她一次又一次的在许帆面前卖弄风情，贬低我来抬高他，这完全超出了正常的兄妹感情。初五那天，许帆同学聚会，半夜十二点了也没回来，婆婆来问了几次，我都替她搪塞过去。我捏着手机看了一遍又一遍，一个电话。也没有一个短信，也不发。突如其来的反常引起了我的警觉，我思索再三，给一个我俩都认识的同学发去消息，问问聚会几点结束，用不用我过去接一下。朋友发回来的消息令我格外震惊，他说许帆十点多一点就回家了，来接他的人是一个身材还不错的姑娘。他们看许帆和那姑娘熟悉的很，就没多问。倒是临分别时，他无意间听到那姑娘车上的导航目的地是本市的一家酒店。我拼命的告诉自己不能慌，许帆不是那样的人。换好衣服，匆匆出门。一路上，我又眼皮狂跳不止。到酒店之后，掏出结婚证，要求前台带我上楼。房间门口。我倒是意外的冷静了下来，在没看到事实真相之前，我不能凭借一面之词怀疑许帆。工作人员拿房卡打开门，我走进去一看，许帆光着膀子躺在床上睡得正香，而他身边的竟然是许娇。许娇，为什么是许娇？巨大的信息量席卷着我的理智，那一瞬间，我眼前一黑。差点就摔了下去，刹那之间，一双手从身后扶住了我。倩倩，你没事吧？我艰难的回头去看，发现来的人竟然是公公婆婆。妈，您别进去。我几次张口想要解释，却又不知道说些什么。婆婆着急了，立马扶着我坐下。倩倩，你别怕。许帆那个混蛋，要是敢做对不起你的事，妈第一个饶不了他。我苦笑一声，现在这个局面，还不如许帆真的出轨。婆婆不顾我的阻拦，还是闯了进去。两个身体同时出现在他的眼睛里，饶是身经百战的婆婆也受不住。许帆，你个畜生！我俩忙跟进去扶住婆婆，真要是把他老人家气出个好歹。那就真的无法收场了。许帆听见动静，迷迷糊糊的睁开眼，看见我和婆婆脸上的表情一个比一个绝望，还天真的问了一句：“怎么了？你说怎么了？你看看你干的都是什么牲口事？”许帆茫然无措的顺婆婆的手看过去，顿时瞳孔放大，躲鬼一样的躲到我身后。卧槽，媳妇，有脏东西！我胸闷气短，不想说话。许帆也似乎明白了些什么，拼了命的解释：“我和同学聚会，你是知道的。后来我喝的有点多，本来想让你来接我的，可是我刚掏出手机，就接到了许娇的电话
，他说太晚了，我又喝了酒，怕惹你不高兴，所以他来接我回家。我一想也是，大晚上的还要折腾你，就同意了。我也不知道我为什么会在这个鬼地方，更不知道他为什么也会在这儿。我并没有第一时间表达自己的态度，而是默默掏出手机给许帆打了一个电话。房间里格外安静，我直接上手去找，最终在许娇的包里找到了许帆的手机。不出所料，已经静音了。妈，我觉得这事不能都怪许帆吧？一句话。撕破了许娇最后一层遮羞布，婆婆脸色发黑，但是同意了我的观点。许娇，你给我起来！许娇也喝了不少酒，大大咧咧的起身，差点就又是一个走光。我眼疾手快的扯过一件浴衣盖在许娇身上，许帆故技重施，一盆凉水直接倒在了许娇的脸上。你给我清醒一点，还别说，这招是真好使。许娇一个机灵，从床上蹦了起来，看到我和婆婆都在，刚撇到一半，准备哭的嘴，硬生生忍住了。你个小贱人，怎么也在？我呵呵一笑，我不在，难道要看你自导自演诬陷许帆吗？许娇不清楚许帆都和我们说了些什么，慌乱之下，还是选择了按剧本继续演。妈，您可来了。哥哥喝多了，叫我去接他。我也不知道他为什么要这么对我。婆婆冷着脸，调出许帆的通话记录，上面清清楚楚的写着是许娇主动打电话过来的。我忍无可忍，一步步将他逼到墙角，不留任何情面。这屋子里干干净净，什么痕迹都没有。你老实告诉我，为什么还有得可缓？如果你执迷不悟。那我就报警，让技术人员来调查取证，看看谁在背后作妖。许娇愣了，原本红润迷情的脸庞顿时变得煞白。我拿着手机，随时准备拨打幺幺零。许娇抛给我一个破罐子破摔的狂笑：“你去报警吧，许家长子猥亵养女，我看你的脸面往哪放？”养女，我慌张的看了一眼许帆。却发现他比我还慌张。婆婆指着许娇，一句话也说不出来。妈，他在说什么呀？许帆雷劈了一样，拉着婆婆没完没了的问。婆婆挺直的脊梁忽然弯了，人也苍老了十几岁，坐在沙发上，沉默了许久，才断断续续的告诉我们真相：许娇确实是我的养女。我和他妈妈是同事，在外地出差的时候前后脚怀了孕，只可惜我那会身体不太好，孩子后来没保住，我还是不能理解这两件事之间有什么必然的联系吗？婆婆缓了缓，才继续说：“我流产后，许娇的爸爸妈妈也不幸遇难，我看她一个孤女可怜，就收养了她，二十年来视若己出，掏心掏肺。”没想到就养出来这么个白眼狼，婆婆越说越伤心，后面直接哭了出来。许娇像是听了什么天大的笑话，冲到婆婆面前厉声咒骂：“你放屁！明明就是你想霸占我父母的科研成果，才故意害死他们的。小时候你对我好，是因为你心存愧疚，不敢不对我好。现在我成年了。”许帆娶了媳妇，你怕我抢你儿子的家产，所以才故意苛待我的。许帆看不下去，挡在了婆婆面前。许娇，你还有没有良心？爸妈对咱俩从来都是一样的，怎么可能怕你抢家产？许娇不管不顾，疯狗似的乱咬一通。你在这装什么好人？你结婚的时候，老头子给了你一个分公司当彩礼，他为什么不给我？公公也在一旁痛心疾首。娇娇，你这么说话，不怕遭报应吗？你爸爸妈妈是为了保护科研成果才牺牲的，他们是英雄。我们不是没给过你机会，拿了最好的项目给你历练。可是你呢，既不虚心请教，也不努力工作，一味的耍脾气，只想要钱。你让我怎么把公司交给你？
。许娇冷哼一声，说出来的话比窗外的西北风还伤人。什么叫交给我？你们的那些东西本来就应该都是我的。如果不是我爸妈研究出了成果，你们能有今天的成就吗？二婶说了。你们就是想独吞成果，故意害死我爸妈的。听到这，我猛地醒悟过来，我就说，连许帆都不知道许娇是收养的，许娇自己又怎么会知道？必定是别有用心的人在一旁挑唆，许娇这个二傻子才会上当。二婶和婆婆不睦已久，的确是她能做得出的事。公公婆婆想起当年的事，再看看现在的许娇，全都气得说不出话。许娇走到我面前，得意地说：“你以为你赢了吗？做梦！我会去法院起诉。许家所有的一切都是我的，你就等着和那个钱婆子一起露宿街头吧。一场闹剧竟然以此收尾，完全出乎我的意料。”许娇真的像她所说的那样。以许帆猥亵为切入点，申请法院重查当年之事。原本热闹的家里鸦雀无声。我和许帆不清楚当年到底发生了什么，所以也不敢轻举妄动。开庭那天，我扶着婆婆坐到被告席上，场面说不出的心酸。张桂华为谋取我父母的科研成果，见死不救，收养我之后，还百般刁难，动辄打骂。我申请法院剥夺张桂华夫妇的所有财产，作为我的精神损失费。我在旁听席差点笑出来。许娇懂法，但不多，难怪公婆家大业大，都不愿意拿出一个小公司给他。就这种举证，全靠自己直抒胸臆的二货，就是给他一座金山也能败光。许娇说完之后，法官让被告发言。只见婆婆不急不慢地从包里掏出厚厚的一摞材料，交到书记员的手上。在看这些证据之前，我有几句话想对他说，可以吗？法官点头应允。娇娇，这是我最后一次这么叫你了。我和你爸爸掏心掏肺地把你养大，不是因为对你父母的死有愧疚，而是钦佩他们舍生忘死的精神。你宁愿听信你二婶的挑拨之言，也不愿意相信朝夕相处二十几年的母亲。我真的很寒心。你自己想想，今天的所作所为，到底是为了给你父母讨公道，还是为了满足你的一己私欲？婆婆的话动情动理，在场的每一个人都为之动容，除了许娇。你爱叫什么叫什么，快点把钱给我。剩下的屁话以后再说。婆婆长长的叹了一口气，和自己疼爱了二十多年的女儿做了最后的诀别。这是你自己做的，那你就自己受着吧。法官按程序调取了当年的案发记录，逐一审查，毫无错漏。卷宗上清楚明了的写着，许娇的父母是为了保护科研成果不幸牺牲。婆婆正是为了救许娇的亲生母亲，才失去了自己的孩子。不仅如此，婆婆还向法院提交了另外一份证据：一千多页的四纸上，一半是许娇这些年的奢侈品消费记录，一半是她试图从公司挪用公款的铁证。证据一出，全场一片哗然。那些原本打算来看许家热闹的媒体和竞争对手也纷纷傻了眼。许娇本人直接朝着主审法官拍桌子：“不可能，二审不会骗我的，你是在包庇他。”法官敲锤警告：“原告，请控制一下自己的情绪。”婆婆等许娇冷静下来，才继续说：“这些事我和你爸爸早就知道，不说是为了给你面子。”也是给你一次改过自新的机会，但是我们没想到，一味的心软竟然让你恩将仇报，该怎么判怎么判，不让你吃一次苦，你就不知道以前的生活是多么甜。婆婆和公公是商量好了，不给许娇任何回头的余地，都不用法官费什么力气，就形成了完善的证据闭环。许娇原告变被告。自我控制能力飞速下降
，再次开庭的时候，不仅大骂法官，还妄图当庭脱衣服撒泼，阻碍审判。宣判的时候，许娇像是被人抽了魂，瘫坐在被告席上喃喃自语：“不可能的。”二审说：“只要我和哥哥发生些什么。”爸妈就会让哥哥离婚，重新娶我，那样家产就全都是我的。就算他不离婚，爸妈也会担心丑闻败露，给我一大笔钱财封口。为什么？为什么我会输？我打心底里看不起许娇，为了和自己的母亲争财产，听信一个外人的谗言，甚至不惜赔上自己一辈子的名声和幸福。法院认定许娇挪用公款数额巨大，判处有期徒刑十年。不出意外，他下半辈子基本就毁了。人不作就不会死，自己偏偏要做，谁也拦不住，后果也只能自己承担。番外，许娇和家里反目成仇的消息不胫而走。二叔知道后十分生气，责怪二婶不该挑拨我家的是非。二婶不以为意，说是我婆婆不做亏心事，自然不怕鬼敲门。二叔大怒，起诉离婚。二婶收到传票的时候才慌了神，这些年她锦衣玉食的在许家养着，早就失去了应有的生存能力。她的儿子、媳妇早就看不惯她的所作所为，坚决支持二叔的离婚决定。许娇进去的那天。二审的离婚判决下来了，世事无常，还真就应了许娇的那句话：“人老珠黄，再怎么低三下四也骗不到男人。”风餐露宿，十分可怜。下面我们来听第二个故事。过年的时候，在七大姑八大姨的聚餐上，老公要抽烟，我怀孕两个月，这是我们婚后的第一个宝宝，我很紧张，生怕有一点意外。二手烟有可能会导致孩子畸形，所以我说你别抽烟了，对宝宝不好。要是很想抽，就去外面抽。尾音刚落，他突然站起来，猝不及防扬起手，一巴掌将我打翻在地。我们新婚燕尔，之前谈了一年的恋爱，这是他第一次在我面前露出这样的嘴脸，陌生又恐怖。他瞪着眼睛，一脸怒容。女人就要有女人的样，男人说话哪里有你插嘴的地方？我被倒在地上，耳边嗡嗡作响，大脑根本反应不过来。缓了一会儿，我自己爬起来，躲去了卧室。晚上婆婆来了，我以为她会进来关心我，结果她却进来跟我说：“别和男人顶嘴，男人是天，女人是草，婆婆怪我不懂事。”当着那么多亲戚的面反驳他儿子，伤了他自尊，这在萧家可是空前绝后的第一次。叫我以后要安心听话，少挨打。我这才知道自己嫁了个什么人家，只怪以前回来的少。萧明平时也藏得好，我没有发现。很久后，萧明才回房，抱着我向我道歉：“老婆，我晚上喝多了。”一时没控制自己，我错了，我向你道歉。你打回来好不好？我冷漠的推开他。肖明，要不是我怀着孕，你根本不会向我道歉。他没想到我会这么大劲，一个没注意被我推倒在地上，脸上的歉意瞬间转成了怒火，表情扭曲了起来。我看到他双手紧紧握成拳头，身体本能的向后缩。这样易怒的肖明，真的让我紧张又害怕。我立即说：“我要回去，不想在他们家过年了。”他们家的所有人都让我觉得心寒和陌生。肖明脸上彻底没了笑容，沉着脸怒视我：“杜庆新，这件事最大的问题在你，我都大度的向你道歉了，你适可而止，别太过分。我的错，我气得脑子疼。”压着脾气问道：“我哪里错了？你看哪个女的是你这样？我只是抽根烟，又不是出去乱搞。你当着一大家子的面管我？我是男的，我不要面子的吗？”肖明对着我一阵洗脑，大致意思是他们老家全是男人说了算。
，女人都没话语权，和婆婆说的大致意思一样。她说，在我们的小家，我要怎样，她都依着我；但在他们家，我绝对不能反驳她，不能挑战她属于男人的威严。她还说，都是平时把我惯坏了。让我搞不清自己身为女人的位置，居然敢和她顶嘴。这一刻，我是震惊的。他们老家居然有这种风俗。我和肖明来自不同的省市，我家在一线城市，也是我们工作和定居的地方。他家是外省农村，这是我们结婚第一年，之前只偶尔回来一次待一两天，没机会深层接触他的家人。以前婆婆忙里忙外，公公到饭点就坐，吃完就玩手机。我只觉得婆婆太贤惠勤劳。谁知我深思熟虑一晚上，还是决定离开。我用孩子来威胁肖明，他虽然不愿意，但还是同意了。一路上，肖明都臭着脸，我同样没有好脸色，全程没有一句交流。在路上。我深深地思考了一件事，仅仅因为一句话，他就打我。以后他真的会因为爱我而改掉这个恶习吗？答案是不能。家暴只有零和无数次。一回到家，我就直接说出我的决定：我们离婚吧，孩子归我，财产平分。离婚就因为一巴掌，你要和我离婚？他沉着脸质问我。我坐在沙发上看着他。语气更加坚决。对，就因为一句话，我还怀着孕，你都能下手。我看不到未来，明天我就把离婚协议打印出来。不想跟他多说，我准备去做饭，结果他抢在我前面进厨房，然后简单的做了几道菜，我默默的吃，他也没说话。吃完饭，他起身要收拾，我叫住他，肖明。我和你的婚是必须离的。如果你觉得财产分配不合理，只要孩子给我，其他的我们可以商量。肖明突然转过身，快步到我面前，双手抓着我肩膀，一阵摇晃，咬牙切齿的吼我：“你想要我怎么样？女人做饭、收拾家务，天经地义。我一个大男人下厨伺候你。”你还不满足？多大点事？就一巴掌，你就要离婚？就你这德性，在我老家早就被打服帖了。你还不知足？他不停地摇晃我，力道大的可怕，我被晃得头晕。更多的是他说的一段话带给我的冲击。杜庆新，我一直在忍你，你知不知道？我努力的反抗、挣扎。肖明，你放开我！到底谁忍谁？马上离婚，我们互相解脱。你见过哪个男人做家务吗？因为你，我都成家里笑话了。你还想怎么样？肖明猛地把我推开，我摔倒在地上，额头撞上椅子边角，剧痛，一阵头晕目眩，额头有温热的液体流出来。我顾不上额头，赶紧把手贴在小腹上，心中莫名有股恐慌感。刚才那一摔。肚子微痛，孩子可千万别出事。肖明发完火就走了，我只能按着额头的伤口，自己打车去医院。急诊科里，妇产科医生看到我不断向外流血的额头，一脸的震惊：“你应该先去处理外伤。”医生，额头的伤不重要，我想要先确认宝宝有没有事，先帮我开单子吧。医生能理解我作为母亲怕宝宝有意外的心情，给我开了加急的 B 超单，并拿了棉签和纱布给我。接过医生棉签，我握紧了几分，从诊室出来，眼眶不知不觉蓄满泪水。我昂起头，将泪水硬逼回去。外科诊室，我进门便主动告知情况：“医生，我来处理额头的伤口。”妊娠八周了，什么名字？医生埋头在处理器材，并没抬头。杜庆新，他确定了名字，才抬起头来看我。我的脸上都是血污，混着汗水，干枯在脸颊，些许头发和血混合在一起，模样有几分恐惧。他愣了一下，才问：“伤势怎么造成的？”
，坐过来，我先给你清理伤口，谢谢。”我坐到他指定的位置，不好意思的解释：“对不起，我刚刚先去做了 B 超，没事，有点疼，你忍一下。”无影灯下。韩医生微微的低埋着头，替我清洗伤口，神色严肃且认真。可能因为我是孕妇，动作极其小心。你这伤口面积需要缝针才行，你现在不能打麻药，等下会很疼，你需要忍一忍。好，针刺穿我头皮的那一刻，我疼得冷汗直流。你是怎么摔的？摔得这么严重，踩滑了？走出医院时，已是夜深人静，天空下起毛毛细雨，街上冷冷清清。我在街头站了大约有半小时，也没打到车。韩医生撑着把伞出现在我眼前：“你的伤口刚缝合完就开始淋雨，还想尝试第二次不打麻药缝针吗？”我抬手擦干雨和泪，自嘲地笑了笑：“不想尝试，渴望带雨伞了。”他微微一笑，这个点不好打车，你住哪？我送你吧。说实话，我虽然想拒绝，但真的是没办法。时间越来越晚，我不想第二次缝合，更不想拿宝宝的安全来赌。车上，韩医生放了轻缓了的音乐，雨越下越大。到达小区后，韩医生将伞直接塞给我，笑着说：“虽然月份小。”也要时刻记着自己是孕妇，不要随意乱跑。那谢谢了，我去拆线的时候再还你伞。祝你早日康复，再见。打开房门的一刹那，我的手被大力拽进去，肖明粗暴地把我甩在沙发上，手掐着我肩膀质问我：“谁送你回来的？他害我受伤，大晚上的不送我去医院，现在反过来质问我。”我坐直身体，语气冰冷：“你不关心我的伤，居然问我一个送我回家的人。”杜庆新，你最好跟我说实话。我最不能容忍的就是女人不忠。放开我！告诉我，谁送你回来的？肖明冲我大吼，他完全变了个人。不管我难受不难受，红着眼就要一个解释。我怕伤着腹中宝宝，更不想连累好心的医生。只得说谎。这么晚，除了打车回来，我还能怎么回来？打车回来，人家还要送你伞吗？肖明明显不信。我瞪着他，司机看我一个孕妇可怜，好心借我把伞不可以吗？就这么会时间，你也要怀疑我出轨？再说了，我和你就要离婚了，谁关心我，跟你有什么关系吗？他突然伸手过来，抢走我手机。滑动了下，又把手机扔在我面前。解开手机，你不是说打车吗？我要看记录。我到现在仍然记得第一次见肖明时的印象：戴副黑框眼镜，斯斯文文的，举手投足间尽显绅士风度，对我说话也轻言细语，体贴温柔。再看现在，脸还是那张脸，却陌生的让我想逃离。我望着他。肖明，你疯了吗？就是搭个车，你这么不信任我？我伸手去拿手机，他一把扯过我头发往地上拽，边拖拽边说：“杜庆新，为人妻就要有为人妻的样子，三从四德你做了几样？我娶你来是背叛我的吗？”紧接着，他的巴掌就落下来，啪！杜庆新，是你不守妇道逼我的。肖明打在我身上的每一下都没有留情，不论我怎么因为孩子祈求他，他都没有要停手的意思。杜庆新，你就是个水性杨花的女人，想怀着我的孩子和别人发生关系，没门！最后那一脚踢中我小腹的时候，一股剧痛从腹部蔓延到全身，很快，两腿之间有红色的液体流出来。我看着液体一点点流到肖明面前，染上他的居家鞋子，我的心被戳穿一般，撕心裂肺的痛。我晕过去了，再醒来是在医院。肖明握着我的手，双眼通红的看着我。我转过头和他对视，那一瞬间，他流下两行泪
，扑通一声跪在我面前：“对不起，老婆，真的对不起，我不是故意的，我是受了刺激，我受不了你不爱我，一想到你会和我离婚，我感觉天都塌了。”他哭得很伤心，身子颤抖的厉害：“老婆，我不能没有你。”我手放在小腹上，那里空空的，再也感觉到小生命的存在。孩子，是我对不起你，都是妈妈眼瞎，居然为你找了这样一个畜生般的爸爸。我闭上眼，在睁开时已经满眼恨意。肖明拿起我的手，再次紧握在手里，泪水滴到我手上，我觉得恶心，但我没力气抽回来。他神情悲痛，老婆。我们以后好好的过，我再也不动手了。我们还会再有孩子的。我咬着唇没说话。他表演他的，我只在思考着接下来的对策。他肯定不会轻易答应离婚，而我也要他为自己的恶心付出代价。肖明开始寸步不离的守着我，后来找了一个护工来照顾我，名为照顾我，实则监视。我开始配合他，不再激怒他。平静的配合治疗，肖明确定了我不会跟他闹，放松了警惕。我趁着护工去买饭，离开病房期间，我还和肖明报备行踪，告诉他护工买饭了。我嫌病房无聊，就在花园晒晒太阳，度沁心。我正走着，有个似曾相识的声音叫住我，抬头一看，是韩医生。我额头还贴着纱布。脸上淤青还没完全消散，明眼人一看就知道我为什么这样。何况是已经为我处理过一次伤的医生。韩医生急步向我走来，话到嘴边却不知如何开口：“你住院了。”我穿着产科的病服，他又是医生。我淡淡回应：“我流产了。”你，韩医生脸上的神情五味杂陈。其中最刺眼的是同情，我反倒释怀了。没事，有那样一个父亲，宝宝离开也是一种解脱。反正我还年轻，以后还会有孩子的。我这段话只是想让气氛轻松一点，但韩医生理解错了。你还不准备远离他吗？家暴是忍耐就可以杜绝的吗？韩医生板起面孔，生气地指责我：“你都流产了。”还准备和他过一辈子，还不准备用法律手段保护自己吗？他是医生，伤势是不小心还是人为，当然一眼就看得出来。上一次他肯定就知道了，只是没拆穿我。婚是百分百要离的，但我不能这样便宜了渣男。我的打不能白挨，孩子不能白白失去。韩医生，谢谢你的关心，我有我的想法。肖明不会同意离婚的，我硬碰硬吃亏的只有自己，我只能换个方法让他心甘情愿和我离婚。韩医生被我气到了，他以为我还要继续忍耐这件事，除非你自己反击，别人最多只是劝说。现在都时候时代了，你应该懂家暴的危害，你自己不爱惜自己，别人想帮你也没办法。我诚恳的道谢。我知道了，谢谢你，韩医生。我杜庆新当然不是那种对家暴忍气吞声的女人。我深知，只有远离家暴，才能生活的好。多了没多久，韩医生通过手机号码添加了我，我才知道原来他叫韩文。他的消息立马就发过来了，他劝我一定要用法律武器来保护自己，也不要做傻事。韩医生发了有十多条，但我没有回。没想到，真心关心我的人，居然是为我诊治认识不到一个月的医生。肖明午休的时候过来看我，我故意将态度放得卑微，柔弱且小声的祈求：“老公，以后我会乖乖的，不再惹你生气。你别打我了，好吗？”好，肖明都没犹豫，立马笑着回应我。我出院了，这几天韩医生依旧在给我发微信，问我情况怎么样，很关心我的安危。我没回，韩医生就给我打电话。
，我没接，给他回复回了个消息，韩医生，谢谢你关心，你放心，我不会做违法的事，渣男不值得。韩医生秒回，这样我就放心了，担心你做傻事。其实刚开始，我的确有想跟肖明同归于尽的想法，但冷静一想。为了一个渣男搭上自己的后半生，真的不值。要对付他，我得智取。我跟他刚在一起的时候，他工资其实一般，但这两年灰色收入多了起来，这也是他膨胀的原因之一。他自己的收入走自己的账户，为了安全考虑，灰色收入走的则是婆婆的账户。如果能拿到他灰色收入的证据，最近肖明工作很忙。我告诉他，想回老家看看公公婆婆，也为上次的事向他们赔礼道歉。听我这么说，肖明很高兴，还好好的夸了我几句。当然，他没时间陪我，我向他申请自己回去就可以。然后我就带着大包小包的礼品回了肖明老家。到了老家，我对婆婆百般讨好。并保证以后一定把肖明伺候的好好的。他让我往左，我绝不往右。肖明就是我的天，我的地，我还要再给他生几个儿子。见我现在这么乖巧，婆婆笑得合不拢嘴。中午跟婆婆吃饭，我主动给肖明打了视频电话，向他交代今天的行踪。等挂了电话，我才一脸恍然的惊呼起来：“呀，妈！”我差点忘了件大事跟你说，什么大事呀、啊，妈？这次肖明让我回来的目的，除了看望你们二老，还有一件重要的事。他这些年有部分收入不是打在你账上了吗？这快年底了，他需要算算账，需要你打份流水明细，他好评估明年要不要换合作方。本来肖明是要一起回来的，可他这段时间太忙太忙了。他让我拿了明细，今晚就要连夜赶回去。我还要给他做饭呢。我婆婆是个典型的农村妇女，所有的注意力都在她老公和儿子身上。何况我只是要流水明细，并不是要钱。他立马就答应了。我当天又匆匆飞回来，给肖明做饭备酒。我的态度让他兴致高昂。他整整喝完了一瓶白酒，他醉了。我扶他去床上，他倒床就睡。黑夜中，我找来绳子将他捆绑好。我深深的提了口气，想了半天，还是发了条短信给韩医生。韩医生，今晚我拿了肖明把柄，要和他摊牌。一小时后，如果我没回复你消息，请帮我报警。韩医生的电话立马打过来，不过我挂断关机了。我坐在床边，保持同一个姿势，静静地看着肖明，然后打开房间的灯。突然的强光让肖明很不舒服，他拧着眉头，不舒服的避光。杜庆新，关灯。他没睁眼，却知道扯着嗓子对我大吼。我不但没关，还顺手将床头灯打开，转翻到正对着他的脸。强烈的灯光下，他不得不睁开眼。杜庆新，他愤怒地冲我吼，想向我冲过来，却发现自己动不得分毫，身上绑着绳子，动弹不得。他面目狰狞的疯狂乱踢，想要挣脱开。杜庆新，马上放开我，不然我和你没完！我站起来，扬手一耳光扇过去，这一巴掌用尽我所有力气，打完我手心发红，震得手麻。肖明被我打懵了，目光呆愣了几秒，反应过来后，像只发狂的野狗：“你居然敢打我！我今天打死你！”我深吸一口气，平静地说：“现在是我跟你没完，我们可以好好谈谈离婚的事了。”不可能！他愤怒地冲我吼着。我从包里拿出婆婆的流水明细，淡淡道：“肖明。”你辛辛苦苦才奋斗到今天，如果我把你那些灰色收入递上去，你在这行就毁了，不离婚就失业。你想清楚。他愣了半天，眼睛里全是算计。
。过了好一会儿，他才说：“好，那我答应你，离就离。离婚协议呢？我拿出早就准备好的离婚协议给他，你给我解开，不然我怎么签字？我早有打算。”给他解开了一只手，果然解开一只手，他立即就想冲过来打我。杜庆新，你胆子大了！竟然敢威胁我！信不信我打死你？我忙退开一步，指着房间的监控：“我已经装了监控，你再打我试试。”他怔住了，垂着眼睛思索被监控拍下的后果。同时，他的手开始解自己身上的绳索。我又沉声道：“我不会傻到带原件回来让你抢走。你今天不签离婚协议。”这份流水单明天就会出现在你们公司。肖明握紧了拳头，杜庆新，你不要逼我！砰砰砰，门外传来急促的敲门声，还有着急的声音。杜庆新，我是韩文，你在里面吗？杜庆新，你可千万别做傻事，快开开门！你快开门，不然我报警了呀！韩医生。他应该是怕我做傻事和肖明同归于尽吧？肖明脸色变得十分阴沉。杜庆新，你这个不要脸的女人，这就是你着急和我离婚的原因吧？一个刚认识的医生怕我做傻事，依着病例信息找到我，而我的丈夫第一反应是质问我出轨，真是讽刺！我连个眼神也不愿意给他，转身过去开门，站住。肖明拉住我，他的力气很大，攥得我手臂生疼。杜庆新，你怎么样？快开门！韩医生的声音还在继续，伴着他一下下的撞门声，我依旧被他拉扯着。见他又要动手，我厉声喝道：“肖明，我不是你妈，不会拿男人当天，一辈子伺候男人。我要的就是离婚。你如果敢动手。”我就会把你家暴的视频发给所有你认识的人，还有你的工作。那份流水单我设置了定时发送。你不想被毁了前途的话，就考虑清楚再动手。这时房门被撞开，韩医生冲了进来。肖明本能的放开了我，庆新，你没事吧？韩医生赶紧扶着我，我没事。我冲韩医生一笑，谢谢你，韩医生。相信我，我会处理好的。韩医生懂我的意思，他默默退到一边。我拿着离婚协议书，看着肖明签字离婚。你净身出户，立马收拾东西，从这个家滚出去，否则我让你彻底身败名裂。你这个贱人！肖明终于忍耐不住，朝我挥拳过来。我的身子被大力扯到一边。耳机边传来肖明痛苦的闷哼，没想到韩医生简单两招就直接制服了肖明。杜庆新，你长本事了，有奸夫给你撑腰，就敢对付我了？一对狗男女，你们两个谁也别想跑！我担心的问韩医生：“你没事吧？”“没事，他伤不了我。”韩医生放开肖明，有他的震慑。肖明一时不敢轻举妄动，我冷冷道：“肖明，现在是法治社会，家暴也是违法的。你要是不签字，那我就走法律途径。你伤害我的几次都有伤情报告，就冲你把我打到流产这一点，就足以把你送进监狱。还有，我和韩医生就是普通朋友，我们清清白白。”从没做过对不起你的事，不要把每个人都想的和你一样肮脏。是签字净身出户，从此一拍两散，还是拿着证据直接报警解决我们的纠纷？今天必须有个结果，你考虑清楚。肖明犹豫了，最终他还是签了字，按的我要求，当天就搬走。韩医生，我都不知道该怎么感谢你。我冲韩医生深深鞠了一躬，不客气。医者仁心，我相信每位医生在发现病人有异样的时候都不会视而不见的。我当然不会自作多情到以为韩医生对我有意思。想到今天肖明打了他，忙说：“韩医生，
我陪你去医院检查下有没有受伤吧。你忘了我是医生了，我没事，放心吧。倒是你解决掉了大麻烦，一定要调整好心态，别自己在家胡思乱想。到了我们去办离婚的日子，没想到韩医生掐着时间出现在楼下，我不放心他。他先开口，简短的五个字封住我后面所有的话。人都来了，我再说不用之类的，只会让他觉得尴尬，更显得我没良心。谢谢，韩医生陪着我和肖明办理离婚申请，按规定，还要在一个月冷静期。我以为肖明会威胁我，但他没有，除了眼神带愤恨，全程没跟我说过一个字。而我对他早就没了爱意，他也不值得恨。我只想他彻底消失在我世界，因为身体外伤加流产后折腾这一痛，我辞职了。我换了门锁，肖明的东西全部扔干净，并将这个房挂中介准备卖掉。期间，我换了新家。过了一个月，正式离婚后，我把肖明的灰色收入证据送到了他领导那里。肖明被开除了，我没那么善良，他家暴我，害我流产，我还要对他仁慈。这段时间，除了买菜、散步，其余时间我都在家里。但不知为何，每次身后总感觉有个影子，我一回头又什么也没有。反复几次，我怀疑是肖明在跟踪我，但没证据。为了避免麻烦，我减少了出门次数。韩医生还以为我还没从上段婚姻中走出来，经常劝导我。他一有时间就给我发消息，还经常给我订购补身体的药材补品，然后天天催着我弄来吃。看到我晒的图片才罢休。说实话，我真的很感谢他，有好好休养，加上好补品，我身体很快恢复好了。倒是外伤恢复的时间久。韩医生给我安排了复查，许久没出来走动。我打算坐公交去医院，在公交车上等红灯的时候，我好像看到肖明的车子。没等我看真切，已经绿灯了。公交车开动了，我摇摇头，可能是我想太多。肖明不可能出现在这里。在医院，韩医生给我开了一系列的检查，并且亲自陪我去。韩医生，真的不用的，我自己可以去。你还得上班呢，我和同事换班了，陪你检查完，在一起吃顿午饭，聊聊都来得及。这段时间我们每天都有在联络，关系肯定比之间亲切的多，甚至好多时候我能感觉到他对我的关心早就超越了普通朋友。可我才刚离婚。而且我觉得自己配不上韩医生，他应该也是知道我这些顾虑，有些话点到为止。吃饭的时候，韩医生一边往我碗里不停夹菜，一面对我开导，大致意思是：旧的不去，新的不来，要多出去接触社会，才会慢慢的忘掉这段伤痛。我也夹了菜放他碗里，冲他微微一笑：“韩医生，我只是在家休养身体而已。”我可能有很多情绪，但唯独没有为渣男伤怀的情绪。吃完饭，韩医生陪我在医院散步聊天。其实我和他待在一起的每一分、每一秒都觉得很安心，也希望时间过得慢一点。一直到他看诊时间临近，我们不得不说再见。杜庆新，他叫住我，嘴唇动了动，欲言又止。我看着他，心头一紧。有些害怕，又有些期待。我没准备这么快开始新生活。当看不懂他的眼神，你专心上班吧，我会开始新生活的。我看到他眼里顺然期意的星光，他紧紧握住拳头。好，期待你的新生活。我淡淡的笑着，准备离开韩医生的诊室。现在我是真的相信了人们常说的，上天为你关掉一扇门的时候，一定会开一扇窗。韩医生一定是上天派到我身边的天使。如果没有他，或许我真的会走向极端，跟肖明同归于尽。
突然，一个熟悉的身影急匆匆地走过来，是肖明。他手上拿着尖锐的东西，抵住了我的肚子。在门口，他用刀子抵着我的腹部。进去，他抵着我，一步一步地向诊室走去。我慌了，这里是韩医生上班的地方。肖明，你疯了吗？我们换个地方说，想保护你情郎吗？不可能。肖明一手掐着我。另一只手指着韩医生，韩文，你居然敢勾引我老婆！我要让你的患者看看你这个主任医师真实面目。肖明在诊室一阵打砸，当着病患的面大骂韩医生，诊室里面一片狼藉。肖明的污言秽语越说越夸张。韩医生看到我，他慌张的要过来保护我。你误会了，先放下刀，我们好好聊聊。聊屁！肖明愤骂道：“杜庆新，你这个贱货，为了跟他偷情，连肚子里的孩子也不管，现在流产了也不知悔改，还搞我的收入，污蔑我，害得我被开除，我现在一无所有了。你们倒好，大白天的秀恩爱，我被他这番操作气得抓狂。肖明，我和韩医生清清白白。”别把所有人想的跟你一样肮脏恶心。有什么话我们出去说，不关韩医生的事。杜庆新，你给我戴绿帽子，害我失去孩子，现在还想保他？没门！他指着我和韩医生对围观者大声地说：“你们看看，快把这对狗男女拍下来，我要让他们臭名昭著，一对贱人。”韩医生脱下白大褂，肖明。你他妈还是不是个男人？说话要负责任。我和杜庆新清清白白。肖明目光落在我身上，打量一圈，嘲讽的道：“我呸！他再好也是我完胜的。你有什么好得意的？闭嘴！”我沉声道：“肖明，你想毁了韩医生，那我就毁了你。我手里还有你对我实施家暴的所有证据，还有我的伤情鉴定报告。”看看谁毁谁，贱人！你居然为了一个情人要威胁我！我平时真是给你好脸了。肖明恼羞成怒，挥舞着手里的刀，想向我刺过来。关键时刻，韩医生再次挡在我面前。肖明怒吼：“滚开！有我在，你别想动他分毫！”肖明，你别再闹了，警察一会儿就到，你只会自食其果。你居然敢报警！肖明的五官彻底扭曲，行动也疯狂起来。你们一对贱人，害我失了工作，还报警想抓我。你们想毁了我，大家就一起下地狱！肖明的刀狠辣地刺向我，我怕韩医生受伤，想推开他，却没想到韩医生早就反应过来，反而一把把我推开。等我反应过来，肖明的刀子已经刺进他腹部，白刀子进，红刀子出。肖明疯狂地连刺了韩医生两刀，鲜红的液体从他身体里流出，他神情痛苦地倒地。不要！我尖叫着冲向韩医生，我的重量承受不了他，两人一起摔倒在地上。我捂着韩医生的伤口，崩溃地求助。求求你们，快帮我叫人！贱人，现在还在关心你的情夫，我要杀了你！肖明赤红双眼，举着刀子向我奔过来。好在警察及时赶到，肖明被抓了。韩医生没有生命危险，但伤得不轻，住进了 ICU。我趁着不能探视的空隙，整理了肖明家暴我的所有资料，呈给警察，并且解释了来龙去脉。韩医生是在五天后转入普通病房的。我因为在递交资料，没有第一时间赶回医院。当我赶到的时候，医生正好在查房，我就提着东西站在外面等候。韩文，你这么多年的散打败练了，明明可以直接制服对方，干嘛眼睁睁地看着他捅你？还是两刀，离重要部位厘米之差，差点你就没命了。轰的一下，我大脑一片空白。韩医生居然会散打，他如果不救我的话，靠自己实力是完全可以制服肖明的。
，可他生生的挨了两刀，差点死掉，只为了护着我不受伤。视线越来越模糊，泪水越蓄越多。庆心，韩医生发现了我，准备坐起来，结果扯到了伤口。我赶紧进去，伸手拦住他：“你还不能乱动，需要什么叫我就好，我帮你。”你怎么哭了？他盯着我的眼泪。着急又心疼，我真的没事，一点小伤，过几天就出院了。你别哭了，看你哭我心里也不舒服。不说还好，他越说我越哭得厉害，眼泪根本止不住。他急得给我找纸巾，又扯到伤口，疼得一阵闷哼。我又气又急，当他面擦干眼泪，不是让你别动了，你乱动什么？好，我不动了。庆心，你别哭了，韩医生，对不起，我哽咽着说话，低着头不敢看他。对不起，什么？刚才同事都告诉我了，是你向医院证明我清白，我还要谢谢你呢。你知道我说的不是这个。我瞪着他，这男人笑得温暖，让人不忍责备。他眨眼装无辜，那没别的事了呀。你对不起我什么？刚刚我听到了。我自责地揪着衣服，你明明可以自卫，甚至反击，全因为替我挡伤害才让他刺中，是我害了你，我是故意让他刺中我的。什么？我震惊了，不可思议地盯着他，想不通为什么他现在故意杀人，要被抓起来的，不然你们离婚了，他还能再骚扰你？什么时候是个头啊？韩医生突然牵着我。将我往他面前带，声音温柔到能凝出水。庆心，只要你安全，就算我被他捅死都值得。我不想他还有机会出来找你麻烦。韩医生，我结巴了。原来他为了我不顾自己生命安危，只求变态的肖明不能再伤害我，脸上滚烫，几乎要将我烫伤。他手心的温度传来。让我有无尽的安全感，庆心，我可以向你许个愿吗？他目光灼灼地望着我，我呼吸急促起来，心脏砰砰狂跳，一时不知该答应还是不答应。我叫韩文，韩是韩文的韩，文是韩文的文。原来他是介意我一直叫他韩医生。肖明的余生要在监狱里度过，而我重新回归了平静的生活。婚姻中没有委曲求全，被家暴一定要远离。韩文一直用他的爱感化我。一年后，我们正式在一起了。今天的故事到这里就结束了。过去终将会过去，但故事已然成故事。您的点赞和订阅就是我更新的动力。期待您给出任何建议。我们下个故事不见不散。